ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു ഹെക്സ് ബി നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റേഡിയോയ്ക്ക് ബാറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എനർജി സോഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് പവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അതെന്താണ് സോ ഗൈസ് ഈ റേഡിയോയുടെ പേര് ക്രിസ്റ്റൽ റേഡിയോ എന്നാണ് ഈ റേഡിയോ പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേര് പറയാം ഈ റേഡിയോൻ്റെ ഒന്ന് ഫോക്സ് ഹോൾ റേഡിയോ ക്രിസ്റ്റൽ റേഡിയോ ബോയ്സ് കപ്പ് റേഡിയോ അപ്പോൾ വൈസ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിറ്റക്ടറാണ് സോ ഇതൊരു ജർമ്മനിയൻ ഡയോഡാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയൻ ഡയോഡ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന് ക്യാറ്റ് വിഷ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ വൈസ് ക്യാറ്റ് വിഷ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗലാന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിനറൽ ഉണ്ട് ആ ഒരു മിനറലിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു കമ്പി കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ അതാണ് ഒരു ക്യാറ്റ് വിഷ്കർ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇതിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടൈപ്പ് റേഡിയോസിലെല്ലാം ഈ ഒരു ക്യാറ്റ് വിഷ്കർ അല്ല യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജർമ്മനിയും ഡയോഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് റേഡിയോ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതായത് വേൾഡ് വാർ വൺ ടു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അവിടുത്തെ സോൾജേഴ്സിന് മ്യൂസിക് ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റേഡിയോ അവർക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് വാക്കും ട്യൂബ് റേഡിയോസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ഹെറ്റോഡൻ റേഡിയോ റിസീവർ ഉണ്ട് റീജനറേറ്റീവ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ റേഡിയോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ റേഡിയോ നിന്ന് വേറൊരു റേഡിയോ വേവ്സ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ആ ഒരു റേഡിയോ വെച്ചിട്ട് എനിമീസിനെ അവർക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ റേഡിയോയ്ക്കില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആയത് അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിന് പവർ വേണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു റേസർ ബ്ലേഡാണ് ആ ബ്ലേഡ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക കാണിച്ച് കുറച്ച് നേരം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നീല ശേഷി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ബ്ലേഡ് ഓക്സിഡൈസ് ആയി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓക്സിഡൈസ് ആയ ഒരു ബ്ലേഡ് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഫിക്സ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഒരറ്റം നമ്മൾ ബ്ലേഡിലും മറ്റേ അറ്റം നമ്മൾ ലെഡിൻ്റെ പെൻ സോറി പെൻസിലിൻ്റെ ലെഡിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിറ്റക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഈ റേഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റൽ റേഡിയോയ്ക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൽ താഴേക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സോ അതിന് മേലോട്ട് കൂടുതലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഉള്ള റേഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ അഴിച്ചിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഇത് നട്ടും ബോൾട്ടും വെച്ച് ടൈറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും അഴിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇ ആൻഡ് ഐ കോർ അഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിലുള്ള കോയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സോ കൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നട്ടും ബോൾട്ടും അഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇ ആൻഡ് ഐ കോർ നമ്മൾ ഊരി എടുത്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോയിൽ എടുക്കാൻ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഇ ആൻഡ് ഐ കോർ എല്ലാം ലൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോയിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ കോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോപ്പർ നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വേറൊരു റോളിലേക്ക് ചുറ്റാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുള്ള കോയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു റോളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന ലെഡിൻ്റെ ആ റോളിൻ്റെ മേലെയാണ്
ഗൈസപ്പ അതിന് ശേഷം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു വൈൻഡിങ്സും കൂടി ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ അപ്പം നമ്മളത് എടുക്കുകയാണ് അത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള വയറാണ് ഇതിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും തിക്കായിട്ടുള്ള വയറ് അപ്പോൾ അത് ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് റോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജർമേനിയം ഡയോഡാണ് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വളരെയധികം ഇതിന് കുറവാണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഡയോഡിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എസ് സെവൻറ്റീൻ അയൺ ആണ് ഈ ഒരു ഡയോഡ് പണ്ട് കാലത്തുള്ള എ എം റിസീവേഴ്സിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഡയോഡ് റിസീവറിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ നോക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു റിസീവർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഡയോഡ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമ്മുടെ കോയിൽ സിലിണ്ടർക്കാലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ചുറ്റണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിയറിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് അത് കറക്റ്റാണ് ആ സൈസിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബിയർ ബോട്ടിലോ യൂസ് ചെയ്യാം സെയിം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു പി വി സി പൈപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പീസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ക് ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു സ്പീക്കറാണിത് നമ്മുടെ ടോയ്സിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൈസ് നമ്മുടെ കോയിൽ കുപ്പിയുടെ മേലെ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തിന്നായിട്ടുള്ള വയറാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും തിന്നായിട്ടുള്ള വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വയറാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ചുറ്റാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള ഒരു വയറായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ കട്ടി കൂടിയ ഒരു വേറൊരു വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വയറിനാണെങ്കിൽ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ എനിക്ക് ലെങ്ത് കൂടിയ വയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് വൈൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് പ്രോസസ്സിലാണ് ഞാൻ പല രീതിയിൽ വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കോയിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വൈൻഡിങ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വൈൻഡിങ് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല വൈൻഡിങ് ചെയ്തിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് വൈൻഡിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡാണ് നിങ്ങൾ കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആക്ച്വലി എനിക്കിതിന്റെ പേര് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു പീസാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടാഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ ഒരറ്റം നമ്മൾ ആൻറ്റീന ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും മറ്റേറ്റം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ പിന്നില്ല ഏറ്റവും തടിയുടെ ആ ഒരു പിന്നിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാരണ പൈപ്പ് ലൈൻ വെള്ളം വരുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ലൈനിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ ആ ഒരു വേരിയബിൾ എൻഡിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഒരു വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ റേഡിയോ പഴയ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് വൈൻഡിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒ എ സെവൻറ്റി നയൻ ജർമേനിയം ഡയോഡിൻ്റെ ആനോഡ് നമ്മുടെ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന അറ്റത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം കാതോട് നമ്മുടെ ഹെഡ്ഫോൺ അതായത് നമ്മുടെ പീസ് ഇലക്ട്രിക് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരറ്റത്തേക്കും പീസ് ഇലക്ട്രിക് സ്പീക്കറിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം ഗ്രൗണ്ടിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇത്രയും ഒരു സിമ്
പാഡ് അല്ലാത്ത ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് സാൻഡ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കോയിലിന്റെ മേലെ നിങ്ങൾ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ കളയണം അതിന്റെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ നിങ്ങൾ കളയണം ഈ ഒരു ടാപ്പിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളെ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്കൂളിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു പിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോയിലിന്റെ രണ്ട് വൈൻഡിങ്സും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ജർമ്മനിയൻ ഡോയോട് ഈ ബോർഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പിൻസ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് പിൻസിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് കാലിൽ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ രണ്ട് പിൻസ് ആ ബോർഡിൽ ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് എന്റെ ഒരു പ്ലാൻ സോ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രണ്ട് പിൻസിലും എന്റെ ഈ ജർമ്മനിയം ഡയോട് ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പീസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്കിന് മൂന്ന് ഏരിയസ് ആണ് ഉള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഏരിയസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊരു ചെറിയ വൈറ്റ് ഏരിയ പിന്നെ അതിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു ഏരിയ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു മഞ്ഞ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രണ്ട് വെള്ള ഏരിയയും നമ്മൾ ഒരു വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾഡർ ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ആക്കുന്നു അതൊരു കണക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു സ്പീക്കറിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ആ യെല്ലോ പാർട്ട് അവിടെ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നു അതൊരു വയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്പീക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പീസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്കിന് ഒരു മതിയായ ഒരു സൗണ്ട് അതൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോർമൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ടിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്യാപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രിങ്കിങ് ബോട്ടിൽസിന്റെ ഒരു ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സ്പീക്കർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സൗണ്ടിന് ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ക്യാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അടിഭാഗത്ത് കൂടെ സോൾഡറിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തുളച്ചിട്ട് വയേഴ്സ് അതിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് സ്പീക്കർ അതിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആ സ്പീക്കറിന്റെ ഏരിയാസ് എല്ലാം ഒന്ന് സെക്യൂർ ചെയ്യണം ആ വയർ ഇറങ്ങി വരാതിരിക്കാനും അവിടെ നിന്ന് കണക്ഷൻ സൂര്യപ്പോരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീക്കറും അതുപോലെ ആ ഹോൾസിന്റെ ഭാഗത്തും ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്യാണ് കണക്ഷൻസ് എല്ലാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആയി കപ്പാസിറ്റർ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ എഫ് എം എ എം റേഡിയോ എന്ന് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് ഒരു ഗ്യാങ് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കൂട്ടത്തോടെയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേണ്ട ഒരു കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഗ്യാങ് കപ്പാസിറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സോൾഡറിങ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള സ്ക്രൂ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കപ്പാസിറ്റർ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ലെഡ് എല്ലാം ഞാൻ കളയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ ഒരു രണ്ട് ലീഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആ ഒരു രണ്ട് ലീഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കണക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വൈസ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഏരിയയിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയൊരു നീളമുള്ള വയേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്പീക്കർ വയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വയറാണ് ഞാൻ ആൻറ്റീന ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൗണ്ട് കണക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പൈപ്പിൻ്റെ ലൈൻ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ടെറസിലുള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ ഈ ഒരു വയ
ഔട്ട്ഡോറിൽ ടെസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ എർത്ത് ഞാനിപ്പോൾ സോൾഡറിംഗ് ആൻഡിൻ്റെ എർത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആൻറ്റീന കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് എനിക്കൊരു ആൻറ്റീന ഉണ്ട് എനിക്ക് എഫ് എം റേഡിയോൻ്റെ ആൻറ്റീന ഉണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഹാഫ് ഹൈ ഡൈപ്പോൾ ആൻറ്റീന ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഞാൻ അതിന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓരോ ആൻറ്റീനുള്ള ടാപ്പിങ്ങിൽ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റി പക്ഷേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സൗണ്ടല്ല പക്ഷേ ഇത് ഔട്ട്ഡോറിൽ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ വോളിയത്തിലും ആണ് എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം വന്ന സൗണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആംബിഫയറിൽ പിന്നെയും കണക്ട് ചെയ്യണം പീസോ ഇലക്ട്രിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ആംബിഫയറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിനി ആ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പീക്കർ വെച്ചിട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഫെയിൽഡ് ആണ് ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് ഗീവ് അപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോയിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ റേഡിയോ വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ ബേസ് ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉയർത്തിയിട്ട് വെക്കണം ആ ഒരു വൈൻഡിങ്സ് നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും സോ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ മര്യാദയ്ക്ക് വർക്കാവുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് ആൻറ്റീനയാണ് ആൻറ്റീന ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഹൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മുടെ റേഡിയോ ഒരു സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു അത് വളരെ ഒരു നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ എ എം റേഡിയോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന എ എം റേഡിയോ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് വേവ് മോഡലായിരുന്നു ഷോർട്ട് വേവിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് ആ കൂടെ ഒരൊറ്റ ചാനലെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതും ഒരു ക്ലിയർ ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് മാത്രം അതും പ്രോപ്പറായിട്ടൊന്നും കേൾക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി മേ ബി ഇവിടെ നമ്മുടെ റേഡിയോ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എനിവേ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഡിയോയുടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റ്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റേഡിയോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അപ്പോൾ സോ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലേൺ ഇമാജിൻ ഷെയർ ഓക്കെ താങ